ブンブンハロー YouTube どうもマスルです今回は無料でありながらある程度本格的な編集が可能な動画編集ソフトもう今画面の方に表示していますがこちら「経電ライブ」という動画編集ソフトこちらをご紹介したいと思いますオープンソースのビデオエディターと書かれている通りこのソフトは無料で使うことのできるモデルでオプションで有料版というのも用意されておらず、基本的には全て無料で使えるものになります。無料のソフトといいますと、ショットカットとか、あるいは一番有名なものがダヴィンチリゾブルですが、そういったものではない、また別の選択肢としてもっと無料なものありますので、今回はこちらご紹介したいと思います。何はともあれ、実際に使う様子、それを見ていただくと一番わかりやすいかと思います。まずは動画素材の方をこちらにドラッグアンドドロップで読み込みます。実際にやってみますとこんな感じ。動画素材を読み込みますと、このようにタイムライン上に動画素材が出てきて、あと上の方にプレビュー画面。プレビュー画面はこちら。1つ目の画面と2つ目の画面、2つあります。この二つ目の右の方に出ている画面の方に実際編集を行った後、特殊効果などで明るさを調整したり色味を調整した後の画面がこちら側に出てきます。実際の編集方法としましては、まあ基本的にはその他の動画インストなどと同じです。同じなのにこのモデルをあえて紹介する理由としましては、あ使い勝手が他のフリーソフトの壁で優れているところ多々ありましたので、今回こちらを取り上げてご紹介したいと思います。まず最初、ちょっとここだけ特殊なところですが、動画素材を読み込みますと、どうしても最初にスペースが空いてしまいます。ですので、まずはこのタイムライン上の動画素材を掴んで、スペースが空かないように左の方に詰めておきます。あと、お使い方としましては、キーボードのコントロールキーを押しながら、マウスホイールを回しますと、このように拡大、そして縮小を行うことができます。ここがとても使いやすいところです。あと、コントロールキーを押さずに、ただ単にマウスホイールを回しますと、このように左右のスクロールに対応しています。意外とこういった左右のスクロールをマウスホイールでできるというソフト少なく、この辺もフリーソフトとは思えない、えー、とても使いやすいところです。そしてもうお気づきのように、このソフト、ちゃんと音声波形を表示することができます。ここもフリーソフトとしてはとても珍しく、有料ソフトでもこの音声波形が出ないモデルも多いんですが、このソフトはちゃんとフリーでありながら音声波形をこのように表示しています。基本的な編集の流れとしましては、この音声波形上のここ、波形があまり出ていないところ、つまり何も喋っていないところ、この部分をカットしておく。これがまずは基本の編集となります。やり方としてはこのカーソルを何も喋っていないところの先頭に持ってきて、キーボードショートカットのシフトキーを押しながら R。これでこれに切れ込みを入れることができます。そして必要ないところの最後にカーソルを持ってきて、同じくシフトキーを押しながら R で切れ込みを入れますが、もしこのシフト R、というキーボードショートカット。忘れてしまった方は、右クリックをして、ここ、下の方にクリップの切り取り、ちょっと今画面外にはみ出ていますが、クリップの切り取りというコマンドが出てきますので、それを選択してもこれに切れ込みを入れることができます。この状態で、このように切れ込みで囲まれた分、ここを選択した状態で、デリートをして削除。あとはこの空いているところを詰める。これで基本的なカット編集が完結します。同じように喋っていないところ、あるいは不要なところにどんどんシフトキープラス R へ切れ込みを入れていき、こんな感じ。いらないところはシフトキー R で切れ込みを入れておき、切ったところはこのように削除。削除はキーボードのデリートキーで行います。ここも削除。で、こんな感じで、間が開かないように、不要な部分はどんどんカットしていきます。あとは、この単純作業の繰り返しで、まずはいらないところをどんどん切っていきます
。これは他の動画編集ソフトを使う場合も同じです。で、この後で何か特殊効果などを設定していくことができます。まあ、全体の色味を変えたい場合は、あこのカットイン紙の前に一括して処理しておく方がいいですが、今回は特に色味の変更とは行いませんので、まあ、先にカットイン紙を行っています。こんな感じでどんどんいらないところをカットしていき、もうある意味これで大型の編集は完了となりますがこんな感じでカット編集を行っていきますあとその他役に立つキーボードショートカットとしましては再生停止再生はキーボードのスペースキーを押す停止ももう一回スペースキースペースキーを押して再生でスペースキーを押して停止このようなその他のプロ向けの動画演出ソフトにもあるようなキーボーボドショートカットは標準で割り当てられていますで。あと動画編集でよく使う、特に YouTube に上げるような動画編集でよくやるのは文字の追加、つまりテロップの追加です。このソフトはちゃんとテロップの追加を対応しています。それはこちら、右下の方に出ています字幕という機能を使います。字幕を押して、このプラス、これをしてやりますと、こんな感じ。字幕はこの部分に出てきます。この字幕はこんな感じ。このように画面下の方に出てきます。これ場所は後から変更することもできます。まあ、今回は一番無難なこの下の中央に字幕を表示するというやり方を参考にご紹介します。で、この状態だとちょっと文字も小さいという場合があるかと思います。その場合はこちら。フォントサイズ。ここをクリックしてやりますと、フォントサイズをここで数値で実際に変えてやることができます。これの大きなフォントにすることもできます。あとはカラーはこちら。フォントカラーで赤色にしたり。あるいは、もっと別のカラーとして、例えば、ここをクリックしたり、黄色にするとか。こういったことも可能です。で、縁取りも当然ながら色を変えることができます。縁取りを白にしたり、また青にしたり、これも可能です。あとは影をつけるとか、こういったこともできるようになっています。またこの縁取りも当然ながら太さを変えていくことができます。太くしたり、まあ、細くしたり、この辺も自由に変更することができます。こんな感じで意外と文字も自由にデザインを変更することがありこの辺はとても YouTube 向きというか使いやすい仕様となっています当然このテロップを評価す表示するエリアはここを調整することによってここからここまで表示するこんなことも可能ですこんな感じでテロップが表示されたり消えたりしますこれであったらもう書き出したらそれで動画編集完了となりますが、まあ、もうちょっとこだわりたいという方、そういう方は、この色味の変更というのも行うことができます。色味の変更の方は、こちらの効果というところから行っていきます。効果を押して、いろいろあります。コントラストを強めたければ、コントラスト。ここで、詳細を設定してやりますと、コントラストを変更していくことができます。適用した後、クリップをクリックしますと、こんな画面に切り替わります。はい、ここで、えー、調整するコントラストを選択していきます。こちらです。この下の方、この下の方のバーで調整します。こちら側の変更後の画面の方を注目していただきますと、コントラストを上げるとこんな感じ。かなり色が濃く出ます。薄くしたければ、逆にこんな感じで下げていくと、色を薄くすることができます。あとは意外と役に立つのは、まあ、このコントラストというよりは、まあ、もう一つ他の機能。こちら、ガンマとか。これはいわゆる明るさ。まあ、ちょっと厳密に言うと意味は変わってくるんですが、明るさの調整みたいなもんなんですが、これに暗い映像をより明るく、全体的に白っぽくすることができますので、例えば、人肌、女性など人肌を映したときに、このガンマをあえて、上げてやり、白飛び風に持っていくことによって肌が白く綺麗に見せることもできます
あとはこんな感じでまあ普通の明るさ調整とかあとは色味を調整するとかこういったものもちょっと英語表記で分かりにくいものは多いんですが変更することができますこれでもう一通りの YouTube に上げるような動画演習の流れは一通りできたかと思いますあと紹介してなかった機能としてはこちらスピードの変更早送りすることもできればスピードを下げて遅く再生することもできますこんな感じで何か長時間撮影してもういらないところは早回しにしたいということはこのクリップスピードという機能を使いますとスピードを 100% から最大こちら 4000% ぐらいまで増やすことができますこの機能も割とよく使う機能かと思いますもうほぼ普段使う機能はこれで以上となりますのでもうこれ以上紹介することもないかと思いますがこのようにフリーソフトでありながらプロ向けの動画編集でもおなじみの機能を一通り使うことができます実際マスルがいろいろと使ってみて便利だったのはこの文字の追加このテロップ機能が意外とカスタマイズの幅も多く YouTube 向きというか SNS に投稿する動画編集に最適なソフトというふうに感じましたこんな感じでシンプルな動画編集ソフトの場合はこの音声の波形が出ないためちょっと編集がやりにくいという方逆にまあ無料では使えるけれどダヴィンチリゾルブはちょっとソフトが自分のパソコンのスペックに合っていなくてあれは使いたくないという方そういう方は軽量で本格的な動画編集ができるこちらのソフトもう一度ソフトの名称をご紹介しますとこのソフトはこちら k イデンライブというソフトになりますがこのソフトを一度検討してみるといいかと思いますこんな感じでこのチャンネルでは有料無料を問わずさまざまな動画編集ソフトも紹介していますのでその辺興味のある方はグッドボタンそれからチャンネル登録の方もよろしくお願いします今回は以上です